今回はウォルターから与えられた期待がやばい件についてに対するレイブンの反応を紹介しますアーマードコア6のネタバレを含みますので視聴に際してご注意くださいそれではどうぞ621これがお前の期待だどこかの星で発掘された兵器との触れ込みだがヨタ話はともかく性能は折り紙付きだお前にはこの機体と適合する素質があるらしいこの機体でルビコンへ向かういいなおもちゃみたいに蹂躙されるルビコプター言うほど蹂躙できるかな言うて最大時速1000キロで自動回復するパルスアーマーついてて使用回数制限なしのアサルトアーマー標準搭載で AP3 万オーバーで火器の威力もそれに比例して高いぐらいしか優位性なくない小島とコーラルが悪魔合体を起こして余計に手に負えなくなったらどうするんだそれは困る中央表現に着陸したか少し目的地からずれてしまったようだなアイビスのヒーコールビコンでは寒冷化が著しいしっかり着込め621移動箇所で電磁波撒き散らすせいで勝手にコーラルが発火しそうだこいつが戦ってるだけで汚染されていく解放戦線居住区勝手にルビコンが住めなくなり総攻撃を受ける皆殺しルート確定解放戦線は当然切れるコーラルたちも何持ち込んでくれてんだって多分切れる器用も採掘用惑星汚染されて切れるカーラは笑いすぎて腰を抜かす。第二助手に小島技術が渡ったらルビコニアンデスタイヤが飛行能力とプライマルアーマー身につけていろいろ手に負えなくなるぞ。ネクスト AC って小島のおかげでノーマル AC をザコ MT のように蹴散らせる存在だし、ミスルと封鎖機構アーキバスベイラムラット解放戦線オールマインド全部的に回すことになりそう。純正フォアブリって回避運動しない限りは無限飛行してこない大丈夫こいつ視点だとバルテウスがちょっと面倒な雑魚ぐらいかなそそんなに強いのんクイックブーストブオンって吹かすだけで時速1000キロぐらい出るジョージパルスアーマー自動回復付き張ってる化け物だよ触れると死ぬエネルギー使って汚染撒き散らしながら空をかける化け兵器だ一国の国力を一気に結集した短期で国滅ぼせるアホスペック。代わりに特別な才能を必要とするパイロットすら消耗品で、時間経過でパイロットも死ぬ。短期で国を滅ぼしたとかいうヨタをなぜ信じてしまったのか。まあ実際別に短期で国家相手にしたわけじゃないんだよな。26機のネクストを中心とした戦力で1ヶ月で全国化解体 RTA やらかしただけでさすがに短期で国滅ぼせるわけじゃない。十分おかしい。それはそう。ネクストの設定はちょっとおかしい。ガチの大パーツとして持ち込まれてるなら誰も小島の危険性について知らなくて、よくわからないがめちゃくちゃ強い機体があるらしいって印象で始まって、気づいた時には取り返しのつかないレベルで汚染が解かならないネクストに乗って解放者ルートに行きたい。ルビコン汚染されるとなるとエアちゃん渋い顔しそう。ある種スーパーロボットに片足突っ込んでるバカ兵器ではあるな。自分の星住めなくしながら戦う意味でもバカ兵器。その代償に超性能だけど、それでも事故ればくたばる単なる一兵器。マジでルビコンで使うと封鎖機構とかが空から潰しに来そう。というか星にいる勢力丸ごと敵にするわ。6の AC でも衛星軌道から地上まで帰還できるみたいだし、ネクストなら最悪短期でルビコン入りできそう。設定的には惑星間どころか成形間飛行ができる6の方が技術レベルが圧倒的に上だし、4系列の機体がそこまで暴れられるかわわりと疑問なところ。まあ言うてコスト度外視の調整の浮き出し弱いってことはないだろうけど。まあ短期だとそのままやられそうではある。弾も無限じゃねえし、全部敵に回したら補給だって受けられねえ。四世界は小島粒子関連技術が頭おかしいだけで、その他のスキルツリーは6の方がはるかに上を行ってるからな。問題は小島粒子関連技術の頭おかしさが頭おかしいこと。まず6と4じゃ根本的な運用方法が違うんよ。
、6だと戦車とか戦闘機とかみたいな星。4だと核弾頭とかの類、かかってる金とかも桁違いに高そうだし、そりゃ性能も違う4の方だと AC は全部合わせて40機程度しかいない、6はランキング外の妖精スラッシュ AC も普通におるっぽい。一応ネクストは PA で空気摩擦を踏み倒してるので大気圏突入ぐらいはやりそうではある。空気の薄い成層圏でも変わらず元気にビュンビュン飛んでるし、まあとりあえず AC の拡張性を保持しながらマジ基地軌道とマジ基地速度とマジ基地出力で汚染物質家電重金属垂れ流す悪夢の大型 AC と思っておけば大体は合ってるよね。大体合ってるというかその通りで、それ以上でもそれ以下でもないというか。言うてアレルビコンとかいう辺境での戦いだし、6世界でも地球圏とか行ったら時速1000キロで飛び回るパルスアーマー常時展開兵器ぐらいいるのかもしれん。激戦区はバルテウス以上の戦力が無数にビュンビュン飛び回ってるのかもね。あとは下手に派手すぎる兵器を使うと惑星封鎖局が戦略兵器の類も込みのガチモードに入りかねないからってのはありそう。新型特務機体とか半分ネクスト混じってんじゃねえのみたいな機体存在してるから可能性はありそうなんだよね。現代で例えるならアフリカ奥地で大規模な原油かウラン鉱山が見つかったから、その利権をめぐって核勢力が冷戦末期程度の兵器で地域紛争してる程度なのかもしれんな。よそではガチ先進国同士が第三世代戦車と第五世代ステルス戦闘機持ち出して全面戦争してるってのがあるのかもルビコンの扱いが辺境の紛争ぐらいなのか歴史の教科書にデカめに載る事件なのかでまた変わってくるよね個人的には企業がわざわざ技研さん兵器をろ過して使うぐらいだしコーラル関連技術はあの世界でもヤバい扱いな気もするが実際のところネクスト自体は6世界から見れば古い技術の機体かもしれん。だがジェネレーターだけはガチで通用すると思うんだよね。小島っていう6には存在しない魔法の粉を使ってるわけだし。動かすだけで汚染物質ばらまくとか超兵器でもダメだろ H 級で戦ってたんですか。はいちなみに色々あって宇宙開発無理世界なので。金持ちは燃費のクソ悪くなる清掃圏にクソでかよかっ飛ばせて住んでますあとそれ飛ばすと空もだんだん汚染されてきます時代の技術レベル差を小島って魔法で埋めるどころか覆してるイメージ良くも悪くも小島次第6は建設技術に関してはガチ中のガチだからな都市上空を覆い尽くすほどのグリッドだとか宇宙空間にまで伸ばしたバスキュラープラントとかなかなか他の SF 系作品でも見ないレベルの巨大建造物があっさり立ってる。そこから見るには金金属加工技術については 4K よりもかなり上と推測していいだろう。でもさ、もしルビコンでのあの死闘が世界から見たら取るに足らない辺境の騒動でしかなくて、次回作ではあんなに苦戦したボスたちも、バルテウスあああの田舎によく配備されてるやつねみたいな感じでネクストみたいな敵がドカドカ出てくるとしたらさそいつら全員ノーマルエレシーでぶっ潰せるってことだよなおおワクワクするぜ 6AC が文明レベルの割に弱すぎる気もする構成をまたぐとか間違いなくワープ技術はあるだろうに速度も走行も貧弱すぎるそこら辺の独立傭兵でも手に入れられる軽トラのようなものと考えれば妥当な強さなのかもしれんが。いやしかし企業も同じ AC 使ってるしなぁ。速度は情けないが走行に関しては相当じゃね。大気圏突入の勢いのまま地面に叩きつけられても AP3 割くらい削られるだけで済むし。他の作品だったら原型のコットランであれ。AC が現実でいうところの装甲車とかそこら辺なんじゃないか。歩兵よか強いけど歩兵に群れられると最悪普通に死ぬ。バルデウスとかが戦車相当。そこが上で出てるロットしたら中堅ぐらいの規模なのかもってところに繋がってくるかもしれんせちがらいな。ルビコンを破壊するならもっとやべえ兵器もあるかもしれんけども。少なくともウォルター以外はそんなつもりないはずだろうし
単にコーラル争奪戦において手頃な兵器が AC だったりしないかねつまり入手性の高いトヨタ車に機関銃積んで戦ってるようなもんかローダー砲は実際大体探査パーツだしこう6が現代で4が産業革命ぐらいのなんならそれ以上の技術差はあるんだけど4世界にだけなんか小島粒子とかいう魔法物質があるせいでよくわかんねえんだよなやっぱダメだな小島は技術ネクストのジェネレーター等があれば半永久的に供給可能で粒子濃度によっては物質に干渉劣化を引き起こし生態系に長期にわたる悪影響を及ぼす小島 VS 軍知能があり、変異波形は自我さえ持って特定の人物とコミュニケーションが取れてサイバー戦にも介入可能で、勝手に集まるのに集まると大規模発火現象と環境汚染を撒き散らす無回精神作用付き無限増殖エネルギー。はい、どっちも滅びろ。どっちも焼き尽くすしかない。混ぜ混ぜしてとんでも弱物質困る小島コーラル作っちゃいなよ。小島を半永久的に供給できるなんて設定は特にないぞ。小島がやばいのは普通に地球上で量産可能な点。辺境の星におとなしく埋まってたコーラルさんを見習え。小島と混ざったら、さすがのエアちゃんも一応抵抗はするけど内心焼かれるのも当然ですよねってなってそう。金属加工技術は6の方が確実に上だからジェネレーターやらの内装をネクストに。フレームや武装は6世界で調達。これが一番強いと思います。結論。小島もコーラルもやばい。ご視聴ありがとうございました。ぜひチャンネル登録お願いいたします。